السلام علیکم اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل ورلڈ آف ایجوکیشن اور آج ہم ورلڈ آف ایجوکیشن کی اس ویڈیو کے اندر سی ایس ٹو زیرو ون کا پراپر کورس اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ سی ایس ون زیرو ون میں نے آپ کو اپنا جو ہے وہ کورس سمجھایا ہوا ہے جس کی سپلیمنٹری ہے سی ایس ون زیرو ون میں وہ اس کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ میرے تمام پر لیکچرز لے لیں آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا میں آپ کو لنک جو ہے وہ پلے لسٹ کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا سی ایس ٹو زیرو ون کا یہ سفر آپ لوگوں کا میرے ساتھ انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا میں آپ کو شروع میں بتا دوں ہم انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پریکٹیکل بھی ساتھ ساتھ کرواؤں گا جس کو آپ کو آگے آپ کے مڈ ٹرم میں آپ کے فائنل ٹرم میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور مڈ ٹرم کی اور فائنل ٹرم کی پریپریشن بھی میں آپ کو اسی چینل پر کرواؤں گا اچھا یہ بہت بیسک سا کانسیپٹ ہے اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو ریگولر پڑھنا چاہتے ہیں میں نے ریگولر کی ایک فیسلٹی بھی موجود کی ہوئی ہے تو آپ ہم سے ریگولر بھی پڑھ سکتے ہیں کیسے ریگولر پڑھنا ہے اس کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں ویڈیو کا دے دیا وہاں پر میں نے تمام طرح باتیں آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتائی ہوئی ہیں اگر آپ ریگولر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جو لنک ہے اس پہ کلک کریں انشاءاللہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی آئی بٹن بھی اوپر آ رہا ہوگا میں آپ کو آئی بٹن میں بھی یہ جو ہے وہ کر دوں گا دے دوں گا اس کا آپ کو جو لنک ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں پراپر کورس کی طرف سی ایس ون زیرو ون انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ یہ آپ کے پراپر کورس کا ٹو زیرو ون کا نام ہے تو اس کے پنتالیس لیکچر ہوں گے بائیس لیکچر آپ نے جو ہے پڑھنے ہوں گے اپنے مڈ ٹرم کے لیے اور تقریباً آگے جو تیئیس لیکچرز ہوں گے وہ آپ پڑھیں گے فائنل ٹرم کے لیے تو اسٹارٹ کرتے ہیں پراپر لیسن نمبر ون یا لیکچر نمبر ون اپنا لیکن جی اس کی سمری سب سے پہلے پڑھنے ہوتی کیا ہے کیا ہے تو وٹ از پروگرامنگ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے وائی پروگرامنگ از امپورٹنٹ پروگرامنگ امپورٹنٹ کیوں ہوتی ہے اسکلس کیا ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اور بیسک اس کی ریسیپی کیا ہے اور ہمیں کیا جو پوائنٹس ہیں اس کو یاد رکھنا ہے تو یہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں وٹ از پروگرامنگ پروگرامنگ ہوتی کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے کورس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ اسی لیے ہم یہاں پر سب سے پہلے پروگرام کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے کہ ایکچولی وٹ از اے پروگرام تو اب پروگرام از اے پریسائز سیکوینس آف اسٹیپس ٹو سالو اے پرٹیکولر پرابلم جو پروگرام ہوتا ہے وہ ایک پریسائز اسٹیپس ہوتا ہے سیکوینسز کا جس میں آپ کیا کرتے ہیں اپنی خاص پرابلم کو سالو کرتے ہیں خاص پرابلم کو سالو کیسے کیا جاتا ہے اس بات اس چیز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں مثال کے طور پہ ٹو پلس ٹو اس کو آپ نے پلس کرنا ہے تو آپ ٹو پلس ٹو کو پلس کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پروگرام آپ کے کمپیوٹر میں لکھا ہو تو اس کا پروگرام پلس آپریٹر ہے آپ آپریٹرس کو استعمال کرتے ہیں اور آپریٹرس کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنا پروگرام جو ہے یا آپ نے جو جتنا بھی ریکوائرڈ آؤٹ پٹ آف پلس ہوتا ہے ایڈ کرنے کو ہوتا ہے آپ اس کو کر لیتے ہیں تو یہ پروگرام کی بیسک ڈیفینیشن ہے اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز اے ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو میں نے یہاں پر ہائی لائٹ کر دی ہے آپ لوگ بھی اس کو اچھی طریقے سے ہائی لائٹ کر لیں اگر آپ کمپیوٹر میں پڑھ رہے ہیں اپنے ہینڈ آؤٹس میں یا اگر آپ جو ہے وہ فزیکل پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو اپنی اس پہ فزیکل بک پہ انڈر لائن کر لیجیے گا تو آگے کہہ رہا ہے اٹ مینس اس کا مطلب ہے کہ وین وی سے جب ہم کہتے ہیں وی ہیو اے پروگرام ہمارا ایک پروگرام ہے از اٹ ایکچولی مین اس کا ریئل اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے ڈیٹ وی الاؤ اباؤٹ اے کمپلیٹ سیٹ ایکٹیویٹیز کہ ہم اب تقریباً تمام ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ کر کے ٹو بی اے پرفارم ان اے پرٹیکولر آڈر ایک پرٹیکولر آڈر یعنی خاص آڈر کے تحت ہم تمام ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ کر کے لکھ دیتے ہیں جس کو بیسیکلی ہم پروگرام کا نام دے دیتے ہیں یہ ایک آگے اس نے ایگزامپل دی ہوئی ہے چونکہ تھوڑے سے لیکچرز لمبے ہوتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ تمام تو لیکچرز کو اچھی طرح سنیے گا تاکہ آپ کو ہر چیز کی اچھی طرح سمجھ آ سکے آگے دیکھیں ایگزامپل ہے اس ایگزامپل کو آپ خود سے ریڈ کر لیجیے گا یہاں سے ویسے کچھ آتا نہیں ہوتا اب آگے چلتے ہیں بیسک پروگرام پہ وائی پروگرامنگ از امپورٹنٹ آپ کی پروگرامنگ کیوں امپورٹنٹ ہے جی تو وائی پروگرامنگ از امپورٹنٹ آپ کی پروگرامنگ کیوں امپورٹنٹ ہے دا کوشچن موسٹ آف دا پیپل یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ ہائی لائٹ کر دیا یہاں پہ تو دیکھیں وہ کہہ رہا تھا کوشچن جو پوچھا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے از وٹ شوڈ وی لرن ٹو پروگرام وین دیئر آر سو مینی ایپلیکیشن سافٹ ویئر اینڈ کوڈ جنریٹرز اویلیبل ٹو ڈو دا فسٹ ٹاسک یا ٹو ڈو دا ٹاسک فار از وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ایسے ایپلیکیشن سافٹ ویئرز موجود ہوتے ہیں جن میں ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں یا ہم اپنے کام کو سر انجام دے سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود پروگرامنگ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ ایک سائنٹسٹ نے دیا تھا کہ ہاؤ ٹو ڈیزائن اے پروگرام کہ آپ پروگرام کو کیسے ڈیزائ
या नोटेशन यहाँ पे आ सकता है इसको इन्होंने बाय मिस्टेक लिख दिया या नोशन आप कर लें प्रोग्रामिंग इज माइंड एट द ट्रेडिशनल वन तो इस तरह ट्रेडिशनल काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है यहाँ से आपकी असल लाइन स्टार्ट हो रही है कि ओवर नेशन ऑफ या ओवर नोशन ऑफ प्रोग्रामिंग टीच प्रोग्रामिंग एनालिस एंड प्रोग्रामिंग सॉल्विंग स्किल विदाउट इम्पोजिंग द ओवर हेड ऑफ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग नोटेशन एंड टूल्स कहने का मतलब क्या है इसका कह रहा है कि हम प्रोग्रामिंग को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा तमाम तर काम जो है तमाम तर हमारी जी जितनी भी ट्रेडिशनल वर्किंग जो है उसको हम एक प्रोग्रामिंग के तहत लिख लें ताकि हमें उसको बाद में यूजफुल या बाद में उसको हमें यूज़ करने में बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसानी पैदा हो जाए तो एनालिटिकल और प्रॉब्लम ये बस इसलिए इंपॉर्टेंट है मैंने आपको सिर्फ इसका बता दिया कि वाई प्रोग्रामिंग इज इंपॉर्टेंट आपका अगर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो बस आपको इतनी सी चीज़ मैंने बता दिया आप इसको सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं कि ये एक ट्रेडिशनल वे है ट्रेडिशनल वे में हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये बस आपने लिख देना आपका जवाब इतनी सी लाइन में पूरा हो जाएगा तो समराइज़ अगर किया जाए तो वो कह रहा है समराइज़ में क्रिटिकल रीडिंग होता है एनालिटिकल थिंकिंग होता है और क्रिएटिव सेंथसिस होता है इसको बस आपने याद रखना है कि ये हमने कहाँ पर समराइज़ किया ये हमने वहाँ पर समराइज़ किया है कि वाई प्रोग्रामिंग इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एस प्रोग्रामिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है आगे देखें जी वट स्किल्स आर नीडिड हमें कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं तो यहाँ पर ये इसने दिया हुआ है सबसे पहले अटेंशन आपको तमाम तरह अपनी अटेंशन प्रोग्रामिंग पे लगानी पड़ती है कि आपकी अटेंशन डिटेल में होनी चाहिए थिंक अबाउट द रीजेबिलिटी रीयूजेबिलिटी का बड़ा आगे किरदार होता है ये आगे जाके अपने लेक्चर में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे लेकिन आप अपना कोड बार बार री करते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है इसको आपको बहुत आपका जो टाइम होता है या आपका पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा बच जाता है आपका कोड अगर बार बार री हो रहा है तो इसके अलावा थिंक अबाउट यूज़र इंटरफेस आप यूज़र इंटरफेस के बारे में सोचेंगे अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कंप्यूटर आर स्टूपिड ये भी आपने याद रखना है कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड मशीन होती हैं कैसे स्टूपिड मशीन होती हैं क्योंकि आप सबको पता है कंप्यूटर सिर्फ वही अंडरस्टैंड कर सकता है जो कि हम उसको बताते हैं जिस तरह टू प्लस टू हमने कैलकुलेटर को दे दिया हम चाहते हैं कि अब हमारा आंसर मैं आपको मिसाल देता हूँ मैं कहता हूँ जी थ्री मल्टीप्लाई बाई टू तो थ्री टू जार सिक्स अब मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिक्स आंसर चाहिए था लेकिन बाई मिस्टेक मैंने मल्टीप्लाई के बजाय प्लस डाल दिया है तो मुझे तो वहाँ पे फाइव आंसर मिल गया यानी मेरा प्रोग्राम रन तो कर रहा है लेकिन मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जवाब नहीं दे रहा तो इसीलिए आपको हर चीज़ का बड़ा बारीकी से ख्याल रखना पड़ता है डैट्स वॉज द मेन रीज़न वी से डैट कंप्यूटर आर द स्टूपिड हम इसीलिए कहते हैं कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्टूपिड मशीन हैं कमेंट द कोड लाइब्रेरी आप कमेंट करें यह आपके कोड को बहुत ईजी बना देता है कैसे करना है ये आगे जाके मैं आपको इनशाला तमाम तरह जो है वो डिटेल्स बताऊँगा आगे देखें जी पेइंग पे अटेंशन इन डिटेल आपको अटेंशन क्यों डिटेल uh, से रखनी पड़ती है तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इन प्रोग्रामिंग जो प्रोग्रामिंग के अंदर आप क्या करते हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है एक गुड प्रोग्रामर जो होता है वो ऑलवेज एनालाइज द प्रोग्राम स्टेटमेंट वो हमेशा प्रोग्राम के स्टेटमेंट को अच्छी तरह से एनालाइज करता है वेरी केयरफुली इन डिटेल यू शुड पे अटेंशन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोग्राम आपको प्रोग्राम के तमाम तर एस्पेक्ट्स पर तमाम तर चीज़ों पर बड़ी अच्छी तरह से अपना कंट्रोल या अपनी अटेंशन होती है जिसकी वजह से आपको इस ये होता क्यों है आपको क्यों रखनी पड़ती है क्योंकि कोई ना कोई एरर ना आ जाए या आप जो रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं अपने रिजल्ट की वो आपके रिजल्ट की रिक्वायरमेंट अगर आई ना तो आपका प्रोग्राम यूजलेस हो जाता है जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया टू प्लस थ्री इक्वल टू फाइव होता है लेकिन मैं चाह रहा था कि मुझे सिक्स आंसर मिले तो मैंने टू मल्टीप्लाई बाई थ्री लिखना था तो फिर मेरे पास सिक्स आंसर आना था तो मेरा प्रोग्राम तो यूजलेस हो गया टू प्लस थ्री वाला तो अब मुझे एरर ना आए एरर का सामना ना करना पड़े मुझे यहाँ पर अपना टाइम का ज़िया ना करना पड़े इसी वजह से मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर अपनी जो तमाम तर अटेंशन है वो यहाँ पर रखूँगा ठीक है बस इतनी सी चीज़ आपने याद रखनी है इंशाल्लाह आपकी तमाम तो चीज़ें कवर हो जाएंगी बाकी आपने पढ़ना खुद से है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर है तो मैं आपको कोशिश करूं कि हर डिटेल आपको बताई जाए तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपकी तमाम तरह चीज़ें समझ में आ सकें कोई चीज़ नहीं समझ में आती मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा इन शाला एज सुन एज पॉसिबल आपका कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा ओवरऑल मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको यहीं पर तमाम चीज़ें क्लियर करवा दूँ थिंक अबाउट यू री यूजबिलिटी मैंने आपको अभी बताया है यहाँ पर देखें कि आप अपना कोड जो है वो री क्यों करते हैं क्योंकि आपको राइटिंग प्रोग्राम के अंदर हमेशा एक चीज़ माइंड में रखनी होती है कि आप अपना कोड री करते हैं फॉर सम अदर टाइम किसी दूसरे टाइम के लिए मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके पास एज अ क्लाइंट आ रहा हूँ और मैंने आपसे कहा आप मुझे
तो ये इसने आगे एग्जाम्पल दी हुई है तो आपने बस इसको याद रखना है मल्टीप्लाई की एग्जाम्पल दी हुई तो ये मल्टीप्लाई की जो एग्जाम्पल होती है ये आपकी इंपॉर्टेंट है ये आप पेपर में पूछी जाती है तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा तो ये आपने याद रखनी है कि हमने कंप्यूटर में मल्टीप्लाई कैसे करना है आगे इसने एग्जाम्पल दी हुई है तो देखिए यहाँ पर अगर आपने एक कोड को री करना है ना अब ये जो आउटर सर्कल है ना आपके पास ये वाला ये एक पूरा प्रोग्राम है अब दूसरे क्लाइंट ने कहा मुझे सिर्फ ये इनर प्रोग्राम चाहिए ये इतना पार्ट जो इसने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ ये वाला हिस्सा जो आप फिगर में देख रहे हैं मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया आपके लिए यानी ये आपका एक पूरा प्रोग्राम है और इतना सा हिस्सा किसी दूसरे बंदे को चाहिए तो आप क्या करेंगे इतना सा हिस्सा निकाल देंगे और बाकी जो बचेगा वो आप जो है वो दूसरे क्लाइंट को ये वाला हिस्सा भेज देंगे तो आपका टाइम भी सेफ हो गया और टाइम के सेफ होने के साथ आपके पास पैसा भी आ गया तो इसीलिए आपका प्रोग्राम री होना एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है आप अगर एक अच्छे प्रोग्राम बनना चाहते हैं तो आप अपने प्रोग्राम को कोड को बार बार री करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर भी और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी उसके अलावा जी आपने क्या जी आ, गुड यूज़र इंटरफेस होना चाहिए मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप का इंटरफेस आपने देखा है फेसबुक का इंटरफेस देखा है आपके सॉफ्टवेयर आपने जो बनाया है उसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि लोग इसे डाउनलोड करें डाउनलोड करने के बाद इसको यूटिलाइज भी करें यूटिलाइज़ करेंगे तो आपका जो है फ़ायदा भी होगा आपके क्लाइंट को फ़ायदा होगा आप जब आपके क्लाइंट को फ़ायदा होगा तो बार 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 आपसे नए सॉफ्टवेयर की अपडेट रिक्वायरमेंट करता रहेगा जिससे आपको फ़ायदा होता रहेगा तो इसीलिए एक गुड प्रोग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक गुड इंटरफेस यूज़र को रखे या एक इंटरफेस जो है वो बहुत अच्छा बनाए ताकि लोग इसकी तरफ अट्रैक्टिव हों उसके आगे देखें कंप्यूटर जो होती है वो स्टूपिड मशीन्स होती हैं मैंने आपको पहले भी बताया ये तमाम तरह आपने डिटेल्स पढ़ लेनी है मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक इंटरव्यू सॉरी आपको एक इंटर डिटेल दे रहा हूँ ताकि आपको तमाम तरह चीज़ें पता लग जा पता जो है वो लग सकें एक शॉर्ट वीडियो में चूँकि ये शॉर्ट लेक्चर्स हैं देखिए जी कंप्यूटर इंटरफेस आपकी बात हो गई अब हम कहते हैं जो कंप्यूटर स्टूपिड मशीनें होती हैं कैसे हम ये कह सकते हैं देखें कंप्यूटर सिर्फ वही अंडरस्टैंड करता है जो हम उसे बताते हैं अपने से कंप्यूटर कुछ भी सोच नहीं सकता इसीलिए एक हम कहते हैं कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड मशीनें होती हैं क्योंकि अगर आपने बाय मिस्टेक मैंने अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है हम चाहते हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट आउटपुट आ जाए टू मल्टीप्लाई बाय थ्री इक्वल टू सिक्स लेकिन बाई मिस्टेक बाई मिस्टेक आपको याद नहीं रहा आपने मल्टीप्लाई के बजाय प्लस डाल दिया है तो इसका मतलब है आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जवाब ही नहीं मिल रहा तो जब आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जवाब मिल ही नहीं रहा तो इसका मतलब आपको एरर को फाइंड करना पड़ेगा जब आप एरर फाइंड करेंगे तो आपका टाइम लगेगा इसी वजह से आपको हर बारीक से बारीक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है पूरी अटेंशन देनी पड़ती प्रोग्राम पे जिसकी वजह से हम कहते हैं कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्टूपिड होते हैं उसके आगे जी कमेंट करें अपने कोड पे कमेंट करने का फ़ायदा क्या होता है देखें आप एक प्रोग्रामर हैं और मैं आपका एक पार्टनर हूँ अब आपने एक प्रोग्राम तो क्रिएट कर दिया है अब मुझे उसकी समझ ही नहीं आ रही आपने कमेंट्स नहीं दिए हुए मुझे पता ही लग रहा कि आपने प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट किया कहाँ से एंड किया या आपका कोई एरर आ रहा है तो एरर कैसे आ रहा है तो अगर आपका कोई एरर आता है ना और आपने कमेंट्स लिखे होते हैं तो कमेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और एक बात याद रखिएगा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता चलूँ ओके जो कमेंट्स होते हैं ना वो हम इस तरह लिखते हैं इसको आप इस तरह कर लें आपको जो कमेंट्स होते हैं वो ये डबल कोटेशन से आते हैं और इसको आप नहीं करता जिस तरह मैं आपको लिखूँ जी मिसाल के तौर तो पे कमेंट्स पी ठीक है अब मैंने यहाँ पे पी तो लिख दिया है अब ये मेरा जो कमेंट होगा वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा अब इसका मतलब क्या है अब जो भी रिक्वायरमेंट कोड मुझे रखना है वो इसका मतलब आप ले सकते हैं ठीक है अब नेक्स्ट के पे चलते हैं तो प्रोग्राम डिज़ाइन रेसिपी क्या होती है इसके बारे में बात करें तो वो क्या कह रहा है जी अब प्रोग्रामर इज ऑल्सो वेरी मच लाइक एन आर्टिटेक्ट वो कह रहा है एक जो प्रोग्रामर होता है वो एक आर्टिटेक्चर की तरह होता है इसमें क्या होता है एक आर्टिटेक्ट क्या करता है एक अच्छे से अच्छा आर्टिटेक्चर क्रिएट करने के लिए एक बंदे को अपना माइंड ज़्यादा लगाना पड़ता है ज़्यादा कैसे लगाना पड़ता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि देखें जी इसको मैं छोटा कर दूँ मैंने बड़ा किया था आपकी आसानी के लिए जी तो देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ जी लर्निंग टू डिज़ाइन आपने क्या किया है अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं प्रोग्राम को लाइक अ प्लेयर स्कोर तो एक जो प्लेयर होता है उसे हर काम की इन्फॉर्मेशन होती है अ प्लेयर मस्ट लर्न प्लेयर को ये पता होना चाहिए कि मैंने कैसे जो है बॉल को ट्रैप करना है कैसे जो है वो आगे उसको बॉल को पास करना है कैसे बॉल को शूट करना है वगैरह वगैरह तो यानी हर किस्म के बंदे को हर जिस भी फील्ड का वो बंदा है उसको उतनी सेंस होनी चाहिए कि मैंने ये काम कैसे करना है इसी तरह एक प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करना अपने प्रोग्राम को इ
उसके आगे देखें ये इसने बताया हुआ कि आप डिजाइन कैसे करते हैं प्रॉपरली एनालाइज करते हैं अपनी प्रॉब्लम को या आपने याद करनी है या आपका एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती है आप एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करेंगे फिर उसके बाद फार्मूलेट करेंगे अपनी स्टेटमेंट्स को कमेंट्स करेंगे अपनी साइज रखेंगे अपनी लैंग्वेज को इसके अलावा अवेल्यूएट करेंगे रिवाइज करेंगे और आखिर में आप तमाम अटेंशन देंगे इसमें हमें जो रिक्वायरमेंट हमें चाह रही थी आउटपुट जो हम चाह रहे थे वो आ रहा है या नहीं आ रहा तो ये एक प्रोग्राम की तमाम तरह स्टेटमेंट है इसको बस आपने इस तरह पढ़ लेना है उसके आगे आ जाते हैं जी पॉइंट्स टू रिमेंबर हमें क्या चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है और हमेशा डी स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि ये वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर लेक्चर में ये लिखा हुआ है तो ये आपने अच्छी तरह पढ़ना है इसको पढ़े बगैर आपने पेपर में नहीं जाना ठीक है मैं इसको एज अ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट हाईलाइट भी कर देता हूँ जी तो देखें जी मेजर पॉइंट्स क्या हैं डोंट एज्यूम ऑन द पार्ट ऑफ द यूजर्स आप एज्यूम ना करें जो पार्ट है यूजर के इसके अलावा यूजर इंटरफेस शुड बी फ्रेंडली आपका जो यूजर इंटरफेस है वो फ्रेंडली होना चाहिए अब हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता जिस तरह मिसाल के तौर पे आ, अगर कोई बच्चा है व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है तो व्हाट्सएप उसे इस्तेमाल करनी आती है क्यों आती है क्योंकि उसका इंटरफेस बहुत इजी है उसे पता है यहाँ से मैसेज करना है यहाँ से वॉइस मैसेज करना है यहाँ से हमने वीडियो कॉल करनी है यहाँ से हमने ऑडियो कॉल करनी है यहाँ से हमारा रिकॉर्ड होगा हर चीज़ के बारे में उसको पता है इसी तरह से आपने जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा ईजी रखना है ताकि हर बंदा उसे एज अ फ्रेंडली इस्तेमाल कर सके डोंट फॉर टू कमेंट द कोड आपने कमेंट्स करें कोड में अपने फॉर भूलना नहीं है आपने अपना जो कोड है उसमें कमेंट्स करना ये आपकी अपनी आसानी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट और आप जब आगे अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे उसके लिए भी आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है पे अटेंशन टू डिटेल आपने डिटेल्स का ख्याल रखना है डिटेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर बंदे के लिए तो डिटेल्स अपनी ख्याल रखें प्रोग्राम 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 इसने देखें यहाँ पर तीन दफा लिखा कि प्रोग्राम 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 इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉट जस्ट राइटिंग कोड बट द होल प्रोसेस ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट कह रहा है जो आपका प्रोग्राम होता है ना सिर्फ आपका ये होल प्रोसेस होता है बल्कि आप डिजाइन भी करते हैं और अपना जो डेवलपमेंट है वो भी करते हैं ये आपका सिर्फ राइटिंग कोड नहीं होता तो ये आपका जो है वो लेक्चर वन था सी का होप सो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया होगा ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो चीज़ आपको आती है आप वो करें बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको यहाँ पर सारी बता दी हैं तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि शायद इतना इंपॉर्टेंट है ये आगे वाले लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो आगे आपने ख्याल रखना है इनशाला हम तमाम तर मैं आपको चीज़ें प्रैक्टिकली तौर पर भी इसी वीडियो में जो आगे लेक्चर्स बनाऊँगा उसमें बताया करूँगा दिखाया करूँगा आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना काइंडली मत भूलें इनशाला आप लोगों को हर चीज़ की डिटेल मिलेगी मेरे चैनल